నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ మల్టీఫికి స్వాగతం గ్రే హెయిర్ కానీ వైట్ హెయిర్ కానీ నల్ల జుట్టుగా మార్చాలంటే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి అండ్ ముఖ్యంగా ఇంటి చిట్కాల ద్వారా మనం ఎలా మార్చుకోవచ్చు అనే విషయాలు వివరించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ ఉర్విజ గారు ఎంఎస్ ఆయుర్వేద డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఐమ్ టూ గుడ్ సో జనరల్ గా మనకి తక్కువ ఏజ్ లోనే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ కి వైట్ హెయిర్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో సో దానికి రీజన్స్ ఏంటో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకుందాం ఏంటంటారు మేడం సో ఇది రీజన్ తెలుసుకోవడానికి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ టు ట్రీట్ ద పేషెంట్ అనమాట ఇఫ్ సంబడి ఈస్ ఫేసింగ్ విత్ గ్రేయింగ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ అది అన్ని రీజన్ ఏంటిది మనం తెలుసుకుంటే ట్రీట్మెంట్ చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకు ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటిది అంటే పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ బికాస్ అందరూ పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు బయటికి వెళ్తున్నారు వర్కింగ్ విమెన్ అందరూ సో గ్రేయింగ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ మెయిన్ కాజెస్ పొల్యూషన్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ద ఫుడ్ ద టేక్ సో జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది the food that they are consuming is not healthy anamata so mm. that is why food is the second cause mm. and the third one is the products first mm. before enti uh, ante ante ancient times lo appudu natural products use chestunnaru andaru aithe chaala lengthy hair kuda unde and chaala uh, what do you say the black hair was also persistent ippude mm. enti problem ante uh, ade uh, the products that they are using is mostly of the chemical background సో ప్రొడక్ట్స్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కెమికల్స్ దాన్ని ప్రీమెచ్యూర్ గ్రేయింగ్ అని చెప్తాము ప్రీమెచ్యూర్ గ్రేయింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే కెమికల్ యూజేజ్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట అందుకే సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ కాజ్ సో ఇవన్నిటిని మనం చూసుకొని అన్ని న్యాచురల్ వేస్తో ట్రీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఇది మనకు సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇట్స్ వెరీ ఈజీ యాక్చువల్లీ సో న్యాచురల్ గా ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ గా చేసుకోవాలంటే మన హెయిర్ ని సో గ్రే హెయిర్ ని కానీ బ్లాక్ హెయిర్ గా చేసుకోవాలంటే ఎటువంటి మనకి నాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి సో హోమ్ రెమెడీస్ ఎలాంటివి యూస్ చేయొచ్చు అంటారు ఫస్ట్లీ మనం షాంపూ ఏం యూస్ చేస్తున్నామో అది సూట్ అవుతుందో లేదో అది చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని షాంపూస్ లో కెమికల్ కాంపోజిషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి దాన్ని వదిలేసి అది షికకాయ అవన్నీ మీకు దొరుకుతున్నాయి అంటే యూజ్ అది యూస్ చేయండి ఇంకా ఇది ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ అనమాట సోప్ నట్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర అదే షికకాయ లాగా అది కూడా యూస్ చేయొచ్చు దాంతో రఫ్ అవుతుందంటే దాని తర్వాత కర్డ్ యూస్ చేయొచ్చు ఓకే మేతి సీడ్స్ యూస్ చేయొచ్చు సో ఆల్ దీస్ పేస్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని హెయిర్ ప్యాక్ లాగా యూస్ చేస్తే హా ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటిదంటే మనం న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ న్యాచురల్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ కాజ్ ఎనీ హామ్ మన హెయిర్ కి సో యూ హ్యావ్ సొల్యూషన్ ఫర్ గ్రేయింగ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ కి ఉంది స్మూత్నింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ కి ఉంది సో దానికి మనం ఏంటిదంటే మెయిన్ థింగ్ ఇస్ కెమికల్స్ ని యూస్ చేయొద్దు ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దాట్ ఫుడ్ అని అడిగారు ఫుడ్ ఏంటిదంటే ఏం తీసుకోవాలి దానికన్నా ఎక్కువ ఏం అవాయిడ్ చేయాలి అది ఉంటుంది ఎక్కువ ఆయిలీ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ట్రెండ్ నౌ సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకుంటూ మనం హెల్దీ ఫుడ్ ఇంట్లో ఉన్న ఫుడ్ అవన్నీ యూస్ చేయాలి ఎక్కువ ఓకే సో కొంతమంది ఆనియన్స్ వాడితే హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉండదు అండ్ కర్రీ లీవ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా సో ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒకవేళ ఇవి కరెక్ట్ అయితే మరి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకొని వాడాలంటారు ఇన్ ఆయుర్వేద అంటే ఆయుర్వేదాలో గ్రేయింగ్ ఆఫ్ ది హెయిర్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే పిత్తం హై అవుతుందని చెప్తాము పిత్తం హై అవుతుంది అంటే బాడీలో హీట్ ఎక్కువ అవుతుంది అందుకే హెయిర్ వైట్ అంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోయి వైట్ ఆర్ గ్రేష్ కలర్ లో వచ్చేస్తుంది ఇదే మనం ఆనియన్ యూస్ చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద పిత్త రెడ్యూస్ ద పిత్త అంటే బాడీ హీట్ కి కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అది బాడీని కూల్ చేస్తుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటిదంటే ఆనియన్ లో సల్ఫర్ ఉంటుంది సల్ఫర్ ఇస్ నోన్ టు అది డెడ్ సెల్స్ ఏం కలెక్ట్ అవుతాయి మన స్కాల్ప్ లో అవన్నిటిని తీసేస్తుంది సో ఇంకొకటి మనకు విషయం చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ త్రీ థింగ్స్ వెన్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ సంథింగ్ ఆన్ ద హెయిర్ ఫర్ హెయిర్ అంటే హెయిర్ కి త్రీ థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏంట ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దాట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు చెక్ ఫర్ ద స్మూత్నింగ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ అంటే స్మూత్ ఉన్నాయా లేదా హెయిర్ దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి సెకండ్ థింగ్ సర్క్యులేషన్ మంచిగా ఉందా అంటే బ్లడ్ మంచిగా స్కాల్ప్ లో తిరుగుతుందా లేదా అది దానికి థర్డ్ థింగ్ ఏంటిదంటే కలెక్షన్ ఏమవుతుంది పోర్స్ దగ్గర అంటే డెడ్ స్కిన్ ఆర్ డాండ్రఫ్ దాన్ని త
అంటారు మెంతులు కరివేపాకులు అండ్ పెరుగు ఇవి మూడు యూస్ చేయాలి హెయిర్ ప్యాక్ లాగా ఇంకా ఆయుర్వేదాలో చాలా మెడిసిన్స్ కూడా ఉన్నాయి మీరు డాక్టర్ తో కలిస్తే వాళ్ళు హెయిర్ ప్యాక్స్ కూడా న్యాచురల్ హెయిర్ ప్యాక్స్ కూడా ఇస్తారు సో కొంతమందికి డాండ్రఫ్ వల్ల చాలా మందికి హెయిర్ ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది కదా మేడం సో డాండ్రఫ్ ని పోగొట్టుకోవాలంటే ఎటువంటి హోమ్ రెమెడీస్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి మినిమం డాండ్రఫ్ ఉందంటే ఎవ్రీ వీక్లీ అట్లీస్ట్ టూ టైమ్స్ ఆయిలింగ్ చేయాలి మీకు ఏ ఆయిల్ యూస్ అంటే మంచిగా సూట్ అవుతుంది అది ఆయిల్ యూస్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎక్కువ అవుతుందంటే ఒకసారి కన్సల్ట్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ తో కూడా ఎందుకు అవుతుంది ఎందుకంటే యూజువలీ సోరియాసిస్ స్కిన్ సోరియాసిస్ ఏమి ఉంటుంది అది హెడ్ లో కూడా డాండ్రఫ్ లాగా కనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఓకే సో డాండ్రఫ్ కోసం పోవాలంటే హెయిర్ ఫాల్ కానీ డాండ్రఫ్ కానీ హోల్ ఓవరాల్ హెయిర్ రిలేటెడ్ సమస్యలు కొంచెం హెల్ హెయిర్ హెల్దీగా ఉండాలంటే ఎటువంటి మనం ఫుడ్ ని తీసుకోవాలి అలాగే హోమ్ రెమెడీస్ ఏమున్నాయి అంటారు మీ ఫుడ్ లో ఎప్పుడు ఒమేగా త్రీ ఒమేగా త్రీ ఏంటిదంటే న్యాచురల్ సోర్స్ లో కౌజ్ ఘీ లో ఉంటుంది ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ లో ఉంటుంది ఇవి మీరు యూస్ చేయాలి ఓకే అండ్ అంటే న్యాచురలీ ఫుడ్ లో యాడ్ చేసుకొని తీసుకోవాలి ఇంకా ఇది ఓరల్లీ అండ్ ఇంకా కర్రీ లీవ్స్ ది మళ్ళీ అదే పెరుగు అవన్నీ హెయిర్ ప్యాక్స్ యూస్ చేయాలి అండ్ కోమ్ ఎక్కువ చేయొద్దు ఒక్కసారి అయినా రెండు సార్ అయినా డేలో కోమ్ చేయొచ్చు కానీ దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ మందికి హ్యాబిట్ ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ కోమ్ చేస్తుంటారు దానికి హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సో ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటారు ఓకే సో థ్యాంక్ యూ మనం చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా హెయిర్ ఫాల్ ఎందుకు అవుతుంది వైట్ హెయిర్ ఎందుకు అవుతుంది మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఎలా మనం హోమ్ రెమెడీస్ ద్వారా ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్